Natumaini uko salama pote ulipo. Unaendea vizuri na Mungu anakutunza. Karibu tena darasani. Uh, jana tulikuwa tumeanza somo uh, na alikuwa linakwenda kwa kichwa anaginosko. Tumejifunza na kuangalia uh, anaginosko. Anaginosko neno la Kigiriki lenye maana ya kuweka umakini, kuzingatia, kuweka umakini kwa taarifa, kwa facts, kwa kweli ambazo unasoma. Ni kusoma kwa usahihi, reading rightly. Reading thoroughly, unasoma kwa usahihi, unasoma haswa, unazingatia taarifa ambazo unazisoma, unazingatia kweli zilizo ndani ya kile ambacho unakisoma. Kwa hiyo anaginosko ni kinyume na kukimbia kimbia. Anaginosko ni kinyume na kukurupuka na, ma, na maandiko, ni kinyume na kuchomoa maandiko katika mtaza wake. Moja ugonjwa mkubwa sana katika mwili wa Kristo tulionao ni kuchomoa chomoa mistari. Ni kufanya Biblia kuwa kama kitabu cha ukichaa. Yaani unachomoa tu mstari unakwenda nao. Imagine umeandikiwa barua na mtu. Ile barua imeanza mwanzo ni kama kurasa mbili. Afu ukachukua tu kama mstari fulani katikati. Yaani kusoma mwanzo, kusoma mwisho, kachukua kama mstari katikati pale. Afu ukasema umeelewa barua alichokisema ni nini. Nafikiri itakuwa kuna tatizo. Vivyo hivyo kuhusiana na maandiko matakatifu ama Biblia au maandiko ya tulionayo katika kitabu kinachoitwa Biblia. Haya maandiko ya kuandikwa katika sula na mistari. Sula na mistari imekuja kuingizwa karne ya kumi na kitu huko mbele. Kwa ajili tu ya wepe, wepesi wa kuweza kurejea Uh, uh, kurejea yes reference eh, kupata mahali unaposoma kwa haraka hivyo lakini haikuepo kwa waandishi waliandika mawazo yao katika mtiririko kuanzia mwanzo mpaka mwisho wakitegemea kama msomaji unasoma yote unasoma yote kama ni kitabu cha Korintho wa kwanza maana kitasoma anategemea kwamba utaanzia pale mwanzo mpaka mwisho wa barua yake uweze kuelewa alikuwa anajadili nini kwa hiyo ana ginosko ni muhimu sana ni iseme tena tu kwa kutia msistizo. Kujifunza kokote kuna nidhamu. Ni bahati mbaya elimu ya Mungu imechukuliwa namna ya, ya kitofauti kidogo. Yaani ime eh, si ni kama dharau, sijui ni kitu gani. Lakini watu hawako makini na elimu ya Mungu. Mambo mengine katika ulimwengu huu yanasomwa katika utaratibu na katika uvumilivu mkubwa. Imagine mtu anaanza darasa la kwanza, anaanza kwanza kufundishwa Um, namna ya kumba erufi taratibu kabisa anafundishwa silabi anafundishwa zile zi, nini zile mpaka anafika sehemu kuunganisha maneno anajua msingi wa kuunganisha maneno umeanzia wapi deni anapata kutengeneza sentensi baada ya hapo anaanza kusoma habari nzima anaanza kuulizwa umeelewa nini katika habari mtiliko unakwenda hivyo mpaka mtu anapokuja kwa mtaalamu katika field fulani amesoma kwa miaka mingi kumwandaa daktari inachukua miaka mingi huyu anakwenda kushughulika na maisha ya watu ni bahati mbaya leo watu ambao wanakwenda kushughulika na maisha ya watu ya rohoni ambao ndio uzima halisi kufundisha maisha kufundisha uzima wa Mungu kwa watu hawa watu walimu wa neno wachungaji eh hawa wa, Yaani ni, ni, ni mtu tu anaibuka tu, anatokea tu, anajua kusema haleluya, haleluya kwa nguvu, anaongea sauti na kwaruza, sijui nini, uh, mwana maombi maombi sana, anaonekana na mpenda penda Mungu, anakabiziwa watu wa kuchunga. Hayo ni mauti. Anakabiziwa watu wa kufundisha kitabu ambacho kimeandikwa kwa lugha za wanadamu. Uh, mungu wa kushika peni kuandika Biblia. Nataka hii ujue. Watu wameandikwa, wameandika maandiko haya wakivuviwa maana wakisukumwa maana kitendo cha kuandika kilisukumwa na Mungu lakini si Mungu aliyeandika hayo maneno. Kwa lugha za wanadamu zimetumika, kwa kimsingi kanuni za msingi za fasihi, normal literature rules zina apply, zinatumika. Uh, kanuni za fasihi zinatumika kwa sababu zimi lugha za wanadamu zimetumika ambapo kuna mafumbo kuna nahau, mithali na vitu vingine vingi ambavyo viko katika fasihi unahitaji kustudy unahitaji kutulia na maandiko maandiko ya kwa mfano ya Musa ni ya miaka maelfu yaliyopita lugha zile mpaka leo kuna tofauti kubwa sana 
mpaka leo hii sisi. Yaani tofauti ya umri wa, wa, wa miaka tuliopo sisi na wakati maandiko ya Musa yanaandikwa ni miaka mingi sana, ni maelfu ya miaka. Sasa u, u, hauwezi kufikiria kwamba ita, usi uwezi ku, ku, kama tu akili iko yani kichwani hatujaroga, hatuwezi kuchukulia kwamba maandiko haya yatakuwa rahisi sana leo tu kuyabeba beba juu juu katika lugha zetu pasipo kuweka kina kustadi kujua mwandishi alikuwa na maanisha nini wakati kuandikwa kwake. Nisisitize kwamba maandiko hayatamaanisha leo kitu ambacho ya kumaanisha wakati wa kuandikwa kwake. Scriptures would not mean today what it mean at the time of its inscription. Si kama tunaelewana. Kwa anaginosko ni muhimu sana. Anaginosko ni muhimu sana. Mpaka leo unakuwa na Biblia ya Kiingereza, unakuwa na Biblia ya Kiswahili, um, mchakato ni mrefu. Hii Biblia umeshika leo, unaona hivyo vitabu, vina mchakato mrefu mpaka leo unafika wewe unaona hivyo. Yako maneno mengine katika ma, katika katika Biblia Amba wewe ukiliona katika Kiswahili chako unaweza kaona neno la kawaida tu kama la mtani na sokoni. Lakini nyuma yake ni neno lingine kabisa lenye maana nzito ama maana nyingine kabisa. Kwa mwanafunzi wa Biblia, mwanafunzi wa maandiko, mwanafunzi wa Yesu, muhudumu wa neno, muhudumu wa injili, anapaswa kuwa na uvumilivu, anapaswa kuwa na nidhamu na maandiko na nidhamu pia ya kujifunza. Usikimbie kimbie, usiluke luke. Taratibu twende kwenye msingi Talatu anzika Talatibu hata nyumba ya nzi kwenye paa Twende taratibu Tujifunze mambo ya msingi kwanza kata kwele wa maandiko mm-hmm. Otherwise utakua unalukia unalukia Mstari unasema hivi ah, Kine kuna mstari mungino unasema uh-uh. Unaweza kutulia ukaele wa maandiko Ana ginosko Paying attention to details Paying attention to details Kwa jana tumiangalia mambo kaza wakaza Na Tukaona ya kwamba Yesu alipokuwa kiwajibu mafarisayo alikuwa wakati wote akionyesha kabisa kwamba Musa aliandika habari zake na kwamba kama wangemwamini Musa wangemwamini na yeye. Ukiangalia pale mstari wa Yohana sura ya 5 mstari wa 9 tulipomalizia jana anasema kwamba anasema kwamba Mwaya chunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake na hayo ndiyo yanonishuhudia. Eh? na hayo ndiyo yanonishuhudia. Eh? Maone, the scriptures. Eh? Hayo ndiyo yanonishuhudia maandiko. Anasema they are they which testify of me. Kwa maana yake maandiko hayo ya Musa na manabii yanamshuhudia Kristo. Message yake ni Kristo. Mauzui yake ni Kristo. Si kama nani anachosema. Kitabu hiki kinachoitwa Biblia hakina ujumbe mwingine katika kiini isipokuwa Kristo. We call it a Christo centric material. Ni Christo centric material. Katika kiini cha maandiko ni Kristo. Tumesema agano la kale ni Kristo alifichika. Agano la kale ni mafumbo. Agano la kale ni vivuli, ni maswali. Agano la kale ni kuna ahadi, agano la kale kuna unabii yote kuhusu Kristo. Kwa unategemea unaposoma katika maandiko ya agano la kale upate kuona Kristo ndicho kitu ambacho Po anamwambia Timotheo eh Timotheo wa pili tatu tano na ya kuwa tangu utoto umeajua maandiko matakatifu ambayo kwa hayo yaweza kukuhimisha maandiko matakatifu anapozungumza sio kitabu cha Mathayo sio kitabu cha Luka sio kitabu cha Wafilipi wala Wakorinto mwanzo mpaka Malaki hii ndio ilikuwa Biblia yao Bible study ya kanisa la kwanza ni mwanzo mpaka Malaki kina Po walifundisha imani walifundisha neema kutoka mwanzo mpaka Malaki Bible study ya wanafunzi wa sawa kadumu katika fundisho la mitume mitume hawakuwa na wafilipi hizo wameandika wao kuelezea maandiko ya agano la kale kwa injili inatoka katika agano la kale ahadi za Mungu zinatoka katika agano la kale chochote kile ambacho ni fundisho leo kinatoka katika maandiko ya agano la kale kwa kukimbia agano la kale ni kukimbia kivuli chako tu kuona kama yafai ni kwamba hujafundishwa vyema tu kufikiri kwamba uh, limepitwa na wakati <laughs> hujaelewa tu scriptures. Ukielewa scriptures, ukakuwa katoka kwenye utoto, utajua kwamba maandiko ya agano la kale ndiyo yanayapa mamlaka maandiko uliyonayo ya agano jipya. Kwa sababu waandishi wa agano jipya wame derive, wame wame wame, wame toa fundisho kutoka katika ma, ma, maandiko ya agano la kale. Hawakusema kutoka hewani au kusema kama wanavyosema watu si roho tu akasema ndani ya noma. Nasema roho aliwafunulia, aliwafunulia kutoka katika maandiko ya agano la kale. Huko ndiko kulikuwa na siri, na siri ni Kristo. 
umenielewa kwa maneno mengine ni kwamba Yesu alipokuwa anawaambia kwamba mnayachunguza maandiko kwa tatizo lao alikuwa kwamba wachunguzi maandiko lakini tatizo lao ni kwamba walikuwa wanakataa kukubali katika fahamu zao kwamba maandiko yote ya Musa na manabii yanamshuhudia Kristo ndio maana akasema kwamba hamtaki kuja kwangu ili mwe na uzima kwa maneno mengine ni kwamba kilichozungumzwa katika maandiko na Musa na manabii kinapokelewa kwa imani katika Kristo. Yaani ule uzima uliozungumzwa katika maandiko ya Musa na nabii inapokelewa tu kwa imani katika Kristo Yesu. Sio kwa kitendo chochote kile. Hakuna mwanadamu yote awaiwe. Hakuna mtu yote awaiwe katika mwili atakayesajiwa haki kwa matendo ya sheria. Ndio sababu akawafundisha katika konteksti tumeona katika kitabu kile cha Yohana 5:24 akawafundisha kuhusu uzima. Uzima huu hakusema maneno yake bali ni uzima ulioaidiwa kutoka katika agano la kale akasema kwamba amini amini naambia yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye alinipeleka yuna uzima wa milele wala ingiu kumuni bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimani amepita kutoka kumuni na mautini na kuingia uzimani brother ukiwa umeamini katika Kristo umevuka kutoka mautini na kuingia uzimani wewe haujui hata njia ya kurudia mautini umeokolewa umeokolewa milele unanipata nichokusema so msali ule wa wa 29 anasema yeyo Yohana 5:29 anasema nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa Yesu anazungumza ahadi ya uzima ya Mungu ambayo ilizungumzwa na Musa na manabii uh, wote katika maandiko ambayo ilitimizwa katika ufufuo wake. Ahadi ya uzima ambao Mungu aliahidi toka mwanzo, ahadi ya uzima iliyozungumzwa na Musa, ahadi ya uzima iliyozungumzwa na manabii imetimilizwa au ilitimia katika ufufuo wa Yesu Kristo. Na katika ufufuo wa Yesu Kristo kuna kuachiliwa roho wa Mungu. Na katika ufufuo wa Yesu Kristo ndipo ambapo ulimwengu unahesabiwa haki. Ile Walumi 4:25 inasema, "Yeye ambaye alitolewa kwa ajili ya dhambi zenu akafufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki." Kwa hiyo katika ufufuo ndipo kuna haki, ndipo kuna kiumbe kipya, ndipo kuna umbaji mpya wa Mungu. Umbaji mpya wa Mungu unapatikana katika ufufuo wa Yesu Kristo. Kabla ya ufufuo wa Yesu hakuna mtu alikuwa anaokoka, hakuna mtu alikuwa na uzima ndani yake. Watu wa agano la kale walitarajia ahadi. Katika imani ya iliitwa imani, kama ile anazozungumza kwenye Hebrewia moja ile imani kwao walihesabiwa haki kwa hiyo. Ilikuwa ni taraja. Sisi kwetu sio taraja, ni kitu ambacho tayari kimekwisha kutokea. Kwa walihesabiwa haki kwa kuamini katika ahadi ya Mungu. Sisi tunahesabiwa haki kwa kuamini ni katika utimilifu wa ahadi za Mungu. Siji kama unani anachokisema. Kwa hiyo um, ahadi ya uzima ule na Mungu, ulizungumzwa na Musa na manabii wote katika maandiko unatimia katika ufufuo. Kabla ya ufufuo naudia kusema hakuna mtu alikuwa anaokoka. Wanafunzi wa Yesu waliokoka, yani kwa maana nyingine tunaposema waliokoka, walipokea maisha ya Mungu ndani yao. Sio walitoa maisha yao, walipokea maisha ya Yesu ndani yao, maisha ya Mungu, uzima wa Mungu, zoe, life of God ndani yao. Mungu ndani ya mtu ambaye alikuwa ndio ahadi ya Mungu toka mwanzo. Musa anaposema Mungu akazifanya mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu alizunguka mbingu na nchi. Anazungumza <laughs> habari ya umoja wa Mungu na mwanadamu. Yaani makao tabene kwa ndio katengeneza na ile hema umoja, maisha ama ama, ama muunganiko wa Mungu pamoja na mwanadamu. Uh, uh, pamoja yani Mungu kuwa na makao ndani ya mtu. Ndio mbingu na nchi. So Yesu anasema nimepewa mamlaka yote mbingu na nchi. Okay, hiyo tutakuja tutajifunza taratibu. Kwa kimsingi ni kwamba Uzima ule wa toka zamani na Mungu uliongelewa na manabii uliongelewa na Musa umetimia katika ufufuo ni baada ya ufufuo roho wa Mungu anakanda ndani ya mtu ni baada ya ufufuo uzima wa Mungu anakanda ndani ya mtu ni baada ya ufufuo ambapo maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu na sisi tunakuwa ni watu wake na yeye anakuwa ni Mungu kwetu naye anakanda ndani yetu sisi ni wabeba Mungu we are not normal sio watu wa kawaida ni wabeba Mungu tumebeba maisha ya Mungu mazima mazima ndani yetu that's why we say we are supernatural men ni watu supernatural ni watu sio wa kawaida tunatembea nguvu ile 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 wa Kristo toka wafu ina kanda ndani yetu na hii ndio ilikuwa ndoto ya Mungu toka mwanzo sula na mfano wa Mungu sula na mfano wa Mungu ni nini ni Mungu ndani ya mtu anaposema na tuumbe mtu kwa sula na mfano wetu this is your plan it speaks of a plan hakuumba mtu katika msara wa 27 anazungumza plan yake ana desire wazo logos Yohana na toka mwanzo sema hapo mwanzo kulikuwa na neno logos intent wazo uh, shauli mm, kusudio eh, m- m- subject matter so i- kusudi la Mungu toka mwanzo toka toka mwanzo ni yeye kuwa na makao ndani ya mtu Mungu alimuumba mwanadamu uh, akae ndani yake 
umeona nipata mbingu sio kwa ajili ya Mungu ah 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 hapana so mwanadamu ndio kwa ajili ya Mungu kwa tumekuwa makao ya Mungu the same power nguvu ile ile for Kristo tukafu inakaa ndani yetu Sijui kama unanisikia. Kwa uzima huu ndio Kristo ambao ameufundisha kutoka katika katika kata, 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 hicho cha Yohana kimsingi tumesoma tumesoma Yohana sura ya tano. Kwa tukirudi kwenye context kwa sababu context muktadha wa kitabu hiki ni kuanzia sura ya kwanza. Lakini angalia sura ya tatu hapo katika muktadha ukirudi nyuma tu kutoka kwenye sura ya alipokuwa anazungumza uzima. Alikuwa anazungumza kitu aa, na Nikodem. Eh? Hoja za msingi sana kuanzia sura tu, tu, tufanye tuanzie sura ya tatu sura ya 14 japo alianzia mazungumzo sura ya, ya tatu msura wa kwanza. Angalia anachokisema anasema hivi anasema hivi na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani vivyo hivyo mwana wa Adam hana budi kuinuliwa ili kila mtu aminie awe na uzima wa milele katika yeye manake ni kwamba uzima wa milele haupo katika vitendo vyako uzima wa milele upo katika Kristo ni katika imani ni imani katika Kristo ndio inaoleta uzima ndani ya mtu sio kwamba ili kwamba yeyote asiye iba kuku awe na uzima milele ili yeye amaminie awe na uzima milele nafikiri wananipata hakuna kitendo kinahusika ni habari ya kuzaliwa ndani yake ni habari ya kuamini katika kazi aliyofanya ili upokee uzima okay kwa hiyo ukiangalia maneno anasema pale msali wa 15 anaendelea anaendelea kunyumbulisha anachokisema anasema um, na kama ah, msali wa 15 ili kila mtu aminie awe na uzima milele katika yeye kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu aminie asipotee kwa lengo asipotee bali awe na uzima milele kwa hata akipotea anapotelea mwana ndani ya Yesu maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye umeona lengo la Mungu Mungu akumtuma mwana ulimwengu ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu Uwezi kaona ubili injili za hukumu afika sema na ubili injili. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasa amwaminie yeye haukumiwi. Hajasema yeye ambe haluki na mwanamke kinondoni. Amwaminie yeye haukumiwi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu sababu ya kuhukumiwa ni nini? Hakuliamini jina la Bwana pekee wa Mungu. Do you see that? The, the gospel is very simple. Um injini laisi tu ni kwamba tu kuna watu wanatafuta kuiweka ngumu na complicate kwa sababu wamekaririshwa kama mambo ya Mungu ni magumu sana. Yaani Mungu amefanya mambo magumu. Kwaambia mwanangu mbinguni sio lele mama. Yaani ni kukomaa. Kama unakomaa kwenda mbinguni rafiki yangu hiyo mbingu itakuwa yako wako. Mungu amefanya mambo kwa ajili ya mwanadamu. Ni yeye aliyefanya ahadi ya uzima kwa mwanadamu. Kazi ya mtu ni kuamini katika ahadi. Wewe mtu amekuahidi nitakuletea gari. Wewe unaanza kuongeka nini? Wewe unachotakiwa ni kuamini na kutulia. Yeye aliyeahidi ndio anashughulika na kuhakikisha kwamba hiyo gari imekufikia. Kwa kama umeangalia hapo, ukichunguza vizuri maneno ya Yesu alieleza hapo, ni kutoka katika maandiko ya Musa. Ni bahati mbaya sana unaweza si ukiwa unakimbia ukaacha kwa anagnosko unaweza usione hili. Maelezo haya yanatoka kwenye kitabu cha Musa cha hesabu. Anasema kama Musa alivyomuinua nyoka wa shaba jangwani. Kitabu cha hesabu sura ya 21 mstari wa 7 utaona hilo jambo mpaka ule mstari wa mpaka ule mstari wa tisa. Unaweza kaona hiyo story ya Musa kuinua nyoka wa shaba jangwani ili wale wote ambao walikuwa wanaumwa na nyoka wengine wakimtazama ile nyoka wapate kuishi. Kwa anasema Musa alinua nyoka wa shaba jangwani. Inasema vivyo hivyo kwa ana, ana, anasema anafundisha kutoka Musa anasema vivyo hivyo um, vivyo hivyo mwana wa Adam hana budi kuinuliwa eh hana budi kuinuliwa ili yote aminie katika yeye asipotee bali awe na uzima wa milele sasa hili neno uh, kuinuliwa anasema kwamba um, Uh, msali huu naomba nitumie maneno ya Biblia kama ilivyo na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba vivyo hivyo mwana wa, wa Adam hana budi kuinuliwa hana budi kuinuliwa ili neno kuinuliwa lifted up katika KJV asema and and as Moses lifted up the serpent the, the serpent in the wilderness ili neno lifted up lift up limetokana na neno hupso la Kigiriki hupso ni neno ambalo lina lina spelling h u p s o o H U P S O O lifted up kuinuliwa ambalo linamaanisha ya kueleveti kuki kuki kukieleveti kukipan kuki uh, kukiinua kitu kukexalt ina maneno ya Kiingereza yanakuwa na yana yana Kiswahili chetu kina changamoto elevate exalt unakiinua kitu Uh, unakiinua juu unakiweka katika nafasi ya juu unakielevate unakiinua juu unakiexalt 
Kwa hiyo Yesu alifundisha ili neno. Kuelewa maana ya neno ili upso, e, natikia uana ginosko. Yesu alifundisha neno hili pia katika kitabu cha Yohana sula ya kuminambili. Hiyo hiyo uh, sula ya kuminambili. Yohana hiyo hiyo sula ya kuminambili. Msalu wa, 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 wa thelathunambili. Tuneza kuona kitu ambacho ili neno ambavu alilitumia. Ita kuonyesha kitu. Ana ginosko. Pay attention to details. Unatakio usome yote. Kuelewa maandiko unatakio usome yote. Maandiko ya nasoma yote. Ukiwa nasoma, nasoma tu na nyofua nyofua, uh, brother jandai tu kufanya, uh, kuintatenyu watu, kuleta tu vituko. Lakini kama unataka kweli kufanya kazi ya uduma, my friend, unabudi kuwekeza tu. Usijo kafanya kuwa, unabudisha watu badala ya kufundisha watu. So, Yohana kumna mbitha thunambili, anasema, 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 oh yes. Nami nikinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Nami nikinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Hilo neno nikinuliwa ni neno upso. Nikinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Kwenye kinga sama, and if I be lifted up from the earth, uh, will draw all men unto me. Anafu, anasema msali wa, 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 wa tharathina tatu. Una, una, ude unawafuata. Ili, ili upate kuelewa na chukona kisema. Anasema hivi. Alianena hayo akionyesha ni mauti gani atakaya ukufa. Ndiwa kiswari kina sema. King James inasema, King James inasema, ni vizuli kana na, na Biblia King James, wanafunzi mzuli ambaye at least kama, kama, kama unaweza tu kuelewa kingeleza, angalau kidogo, ni vizuli kana na ayo, sabita kusaidia katika ma, baadhi ya maandiko, kuyaelewa katika usahihi. Anasema kwamba, anasema kwamba, um, um, uh, anasema kwenye wa msali wa 32, na mbili, yes, Anasema, will draw all men unto me. This he said, signifying what death he should die. Akionyesha ni, ni, ni kifogani atakachokufa. Kwa manake maelezo ya itemu kuinuliwa, lifted up, ama upso, yanapatikana katika Yohana kumnabili shina tatu, ambapo Yesu alisema ya kwamba uh, uh, Yohana kumnabili shina tatu katika wa mutadha, okisoma pale kumnabili shina tatu, Yesu aliposema kwamba, aliposema kwamba, na Yesu akajiba kasema, sai mefika atukuzo mwana wa Adam. Sai imefika atukuzo mwana wa Adam. Unone? Sai imefika atukuzo mwana wa Adam. Kumbuke, tunasoma sula kumna mbili. Tumesema muktada ni kusoma ayans, nini, ayans ambele, ayans anyuma. Kwa naposema nami nikiinuliwa, kumbuke hameanzia huku. Unapukuja kwenye msali wa nami nikiinuliwa juu ya nchi. Kumbuka msali wa shina tatu, hamezungumza kwa bali ya kutukuzwa kwake. Na ya kawajiba kasema, sai imefika atukuzo mwana wa Adam. Afu ndo wasema, amini amina wambia, chembe angano sipangu katika nchi kafa, ukali, hiyo peke yake, bali kifo toma za umengi. Kwa alikuwa na zumzia, alikuwa na zumzia mauti yake na kufuka kwa ke. Ndi wasema, nami ni kiunudua. Kwa neno obso, haliko na maana ya kuinua, yui kuinua gani kwa namuna. No, lina, lina maana ya, 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 ya kutukuzwa na kutukuzwa kwa ke kupo katika ufufuo. Asema, yesu akasema, e, sayangwe jafika, Eh, msali wa shina tatu, asema, saa imefika, yes, my, my, my heart, eh, saa imefika atukuzo mwana wa Adam. Mwone, anasema kwamba, the how is come that the son of man should be glorified. Kwa hili neno, lifted up, ama upso, ama kuinuliwa, lina elezea ufufuo kutoka kwa wafu. Lina elezea ufufuo wa yesu kutoka kwa wafu. Yesu ametukuzwa katika ufufuo wake. Kwa naposema ni kiinuliwa, ni katika ufufuo. So kuinuliwa kwenye mti. Kuinuliwa ni katika ufufuo kutoka katika wafu ndipo Yesu ameinuliwa ameketishwa mkono wa kumi wa baba hapo ndipo ametuvuta wote kwake tumeketi pamoja na Kristo katika mwingu wa roho mkono wa kumi wa Mungu Baba mahali pa mamlaka of course uh, tutaendea kusoma vizuri kwa hii inaeleza kwa nini pia pia mitume nao walitumia walitumia neno hilo hilo upso H U P S O O katika kitabu cha matendo ya mitume katika kufundisha. Kwa unaweza kaona pattern ya maneno mfumo wa matumizi ya maneno unakuwa ni ule ule. Huwezi uka ukachomoa mstari ukalipa maana yake. Yaani mstari wa Biblia hauna maisha yake binafsi. Mistari ya Biblia ina maisha katika context ya Biblia yenyewe. Kwa huwezi ukachomoa kapa tu ma, maana zake tofauti. Unasema maandiko yanatafsiri maandiko scriptures interpret the scriptures. Are we together? Kwa anasema, ebu tuangalie matundu ya mitume sula ya pili, uone matumizi ya mitume katika neno ilo pso, linaongelea, tumesima linaelezea ufufuwa wa wafu. Matendo ya mitume sula ila ya pili, msali wa thelathini. Matendo ya mitume sula ya pili. Matendo ya mitume sula ya pili. 
ya disipla hande sekel ya krahando malido sofalos sula pili msali ula thelathini ya maana na kibiblia kimoja hapa kina na zingua zingua. Therathini anasema basi kwa kuwa ni nabii akijua kuwa Mungu amewapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyako atamketisha mmoja katika kiti chake cha enzi. Unaona nasoma mstari wa 30 alafu 31 tunakwenda. Anasema moja. Yeye mwenye akitangulia kuyaona haya alitaja habari za kufuka kwake Kristo ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu wala mwili wake haukuona uharibifu. Unaona? Unaona? Roho yake kuna uharibifu. Eh? Asema aliuzungumza kuhusu ufua Yesu. Angalia hapo. Asema asema uh, Yesu huyo uh, no no. Ataja anasema thana moja. Yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufuka kwake Kristo, yani Daudi, ya kwamba roho yake haikuwekwa kuzimu wala mwili wake haukuwa na uharibifu. Thana mbili. Yesu huyo Mungu alimfufua na si sote tu mashahidi wake. Umeona hiyo? Sasa neno hili um, ili neno uh, kwenye mstari wa 30 uh, ambapo linasema 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 hapo 30 ukiangalia basi kwa kuwa ni nabii akijua kwamba Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wako viuno vya atamketisha hiyo neno atamketisha ni neno katika KJV he would raise up Christ hiyo raise up ni neno upso upso lile lile kwa hiyo ku, kuketisha upso ni maelezo kuhusu ufufuo. Yesu ameketishwa katika enzi katika ufufuo wake. Yesu hajaketishwa katika enzi kwa kutundikwa msalabani. Unapozungumzia kutukuzwa ama kuinuliwa kwa Kristo, unazungumzia ufufuo wa, wa, wa ufufuo wa Yesu kutoka kwa wafu. Na ufufuo wa Yesu kutoka kwa wafu ndiko kuketishwa kwa Kristo katika enzi au katika mamlaka. Ni katika ufufuo wa Yesu Kristo ndipo ameketishwa, sio katika kuwa msalabani. Kwa mstari unaposema nitakapo inuliwa juu ama kama Musa alivyomuinua nyoka wa shaba jangwani lift up upso eh, kuinua ndio neno hilo linaposema kwamba nami nitakapoinua nitawavuta wote kwangu linazunguza kwa habari ya ufufuo wa wafu amefundisha kutoka Musa matendo 5:29 matendo 5:29 matendo 5:29 anasema hivi Petro na mitume wakajibu akisema imetupasa kumtii Mungu kwa wanadamu. Eh? Eh? Twende mstari ule wa 30 na 31 anasema Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mokozi, awape zoeli to, toba na msamaha wa dhambi. Umeona Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa kumuinua mkono wake wa kuume. Kwa msala 30 anasema the God of our fathers raised up Jesus. Mungu wa baba zetu amemtukuza, amemuinua. Mm? 30 pale ukisoma 30 Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu. Hilo neno alimfufua Yesu ame, li, kwenye kwenye KJV ni a, Mungu wa baba zetu ndio linasema kwamba Mungu wa baba zetu ali alfanini, the God of our father raised up Jesus. Neno upso. Eh? Na msala 31 yeye aliye muinua ah uh, uh, na moja naanza mtu huyo Mungu amemtukuza kwa hapa amemtukuza neno upso na pale nyuma am, alimfufua eh ni neno nini nini ni neno upso ni kwa unaweza kaona kabisa kwamba hakuna namna unaweza kalitumia hilo neno kuongelea kitu kingine isipokuwa ufufuo wa Yesu kutoka kwa wafu kwa ndivyo ambavyo Yesu alisema Eh, au Yesu aliposema katika Yohana 3:14 kwamba kama Musa alivyonyoa nyoka wa shaba ya, 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 jangwani, hiyo hiyo mwanadamu anabudi kuinuliwa ili yeye amuaminie asipotee bali wana uzima milele. Kwa ni katika ufufuo wa Yesu Kristo. Tunapoamini katika ufufuo wa Yesu Kristo, tuna uzima milele. Ndio maana unapozungumzia wokovu, wokovu mtu hawezi kupokea wokovu kama kuamini Yesu alifufuka. Yaani wewe kama uamini Yesu alifufuka toka wafu hujaokoka. Yeye ni ondo msingi wa wa, wa wokovu. Kuamini kwamba alifufuka. Kwa katika kuinuliwa kwa Kristo, katika ufufuo wa Kristo ndipo kuna wokovu, ndipo kuna kuhesabiwa haki, ndipo kuna kuketishwa katika mamlaka. Kwa mtu anasema 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 mtu kwa maana mtu kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako yakuwa ni bwana. Kusema kwamba ni bwana maana yake ni inkarnation anazungumzia kufanyika mwili, bali kwa mbinguni akawa alikuwa Mungu akafanyika mwili. Na ku na ku na ku anasema anasema ukimkiri Yesu kwamba ni bwana na kuamini moyo wako kwamba Mungu alimfufua kwa inahusisha kuamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu anasema utaokoka. Kwa hukovu upo katika ufufuo. Msingi wa mkubwa wa imani ya Kikristo ni ufufuo wa Yesu Kristo. Hapo ndipo kuna kuzaliwa kwa kanisa. Umeona eh? Yes. Yes.
Kwa ndio sababu Yesu alisema alifundisha katika Yohana 5:39 kwamba mwachunguza maandiko mgizani kwamba kuna uzima ndani yake lakini hayo yanashuhudia mimi na hamtaki kuja ili mpate. Kwa hiyo um, tumeona kwamba um, uh, Yesu alipofundisha sababu Yesu alifundisha kwenye Yohana 5:39 ya kwamba mwachunguza maandiko mgizani kwamba mna uzima ndani yake nayo ndio ananishuhudia mimi nanyi hamtaki kuja kwangu ili na uzima na akaendelea kueleza katika msala bena tano wa bena saba wa kitabu hicho akasema ya kwamba bena tano wa bena saba bena tano wa bena saba bena tano wa bena saba Yohana tano wa bena tano wa bena saba oh mbini kwa kwenye matendo <laughs> Yohana tano Yohana tano Aha. sula ya tano msali wa bena na uh, bena ngapi uo bena tano asa msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa baba kwa baba yuko anayewashtaki sasa hapa nataka uelewe maana yake hapa ndio 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 pana changamoto na ninatamani kwamba uh, mnivumilie watu wengine kwa sababu tuko watu wa level tofauti hapa ndani kwa nitakwenda taratibu ili kuweka msingi mzuri kuelewa hapa usipoelewa katika foundation hii kuna mambo mazito mbele utakuwa unatoa macho tu anasema msidhani kwamba nitawashtaki kwa baba yuko anayewashtaki ndiye Musa. Unaona hiyo sentence? Afasema mnaye mtumaini ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mnganiamini mimi. Sasa katika sentence moja kuna kama contradiction. Anasema kwamba yuko anayewashtaki ndiye Musa, mnaye mtumaini ninyi. Kwa maana yake kwamba mimi si washtaki ila Musa anawashtaki. Anasema akini anaelemea kama mngalimwamini Musa Mgeniamini mimi kwa sababu yeye aliandika habari zangu lakini msipoyaamini maandiko yake mtayaamini wapi maneno yangu maana yake nini yani msipoyaamini maneno yake mtayaamini wapi maneno yangu maana ni kama maneno ya Musa hayana tofauti kwa kama yani maana ni tantamount kuamini maneno ya Musa ni tantamount na kuamini maneno ya Yesu yani ni sawa sana kuamini maneno ya Yesu ama kuamini unapoamini maneno ya Yesu ni, 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 ni kuamini maneno ya Musa. Maana alichokisema Musa ndicho ambacho anasema Yesu. Kusema asa yeye aliandika habari zangu. Si, si kama si, si kama unapata hii picha. Si kama unapata hii picha. Kwa iko wazi kwamba Yesu hakuwa anajitenganisha yeye kutoka kwa Musa. Isipokuwa alikuwa ana point anawaonyesha. Anaweka umakini wao kuwaonyesha kweli wa kwamba Musa aliandika kuhusu wao kutomwamini yeye yani kutoamini katika yeye he wrote concerning the unbelief in him kwa hiyo 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 inaosomeka kama a, ana a, a, mnaye Musa ambaye anasema Musa ndiye anayewashtaki eh, labda nisome vizuri anasema yuko anayewashtaki ndiye Musa mnaye mtumaini ninyi <laughs> alikuwa na point anataka kuwaleta anavuta umakini wao ku, kwa fact ya kwamba Musa aliandika kuhusu kutokuamini kwao juu ya Kristo kutokuamini juu ya ahadi ambayo ilikuwa itimizwe katika ufufuo kwa maneno mengine mashtaka hiyo accusation Yesu ameelezea hiyo accusation hiyo mashtaka hiyo Yesu ameelezea ni hali ya mioyo yao is the state of their heart. Anaposema Musa mnaye Musa ndiye anayewashtaki anayewashtaki anazungumzia hali ya mioyo yao. Hmm? Anazungumzia yuko anayewashtaki ndiye Musa mnaye mtumani ni hali ya mioyo yao ya kutokuamini. The state of their heart it is the result of one belief in the promise. Ni matokeo ya kutokuamini katika ahadi. Ni matokeo ya ugumu kwa injili ya Kristo ama injili ya ufufuo. Anasema ukumbuke yale maswala. Ukumbuke yale maswala walipomwendea. Akasema wakasema sasa mbona Musa alituandikia? Umesema ilikuwa hivyo toka mwanzo. Lakini mbona Musa alituandikia kwamba tuwape wake zetu talaka? Akasema mm Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Unakumbuka neno kwa sababu? Unakumbuka neno ugumu wa mioyo yenu? Ugumu wa mioyo inazungumzia unbelief, kutokuamini katika ahadi, kutokuamini katika injili. Kwa Musa kwa sababu ya kutokuamini kwenu, aliwaruhusu muape. Maana Musa aliitikia kwa sababu tunasema ni neno ambalo linamaanisha ni response, ni response to, ni kwa kuitikia. Maana yake ali, aliwapatia sawa sawa na mioyo yenu. Yaani maana ni kwamba mlipata sawa sawa na mioyo yenu. Alichokieleza Musa ni kuelezea hali ya mioyo yenu, kwamba hivi ndivyo mlivyo. 
Yaani Musa kuandikia kwamba e, muwape talaka wake zenu, anawaambia kwamba ninyi ndivyo mlivyo, ni watu msioamini. Si sasa kama naeleweka anachosema. Kwa maana nyingine, kwa maana nyingine. Au tuseme maandiko ambayo walikoti, walinuku kama sababu ya vitendo vyao maana wao walikuwa wana, wananuku maandiko kutoka katika 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 tolati kwamba lakini Musa aliturusu lakini Musa hapa alisema hivi wanampiga mwanamke mawe wanataka kumpiga mwanamke mzinzi wale mkamata kumpiga wanataka kumpiga mawe kwa sababu wamekamata kwenye uzinzi wanakoti kwamba Musa alisema wanataka kuapa wake zao talaka wanakoti kwamba Musa alisema kwa mfano katika Mathayo 19:8 tuliangalia walikoti katika kumbukumbu la Torati 24:1 mpaka 3 katika Yohana 8:5 walipotaka kumpiga yule mwanamke mawe walikoti walinukuu kutoka kwenye kitabu cha Walawi 20:10 na kumbukumbu la Torati 22:21 hadi Hii katika mistari yote ambayo walikunukuu kutoka kwa Musa haikuwa kwamba Musa anawapatia wao maelekezo kwamba sasa mbona mnafanya hivi rather isipokuwa ni ni maelezo ya hali ya mioyo yao unbelief in the promise kutokuamini katika ahadi Kwa unapoona yale mambo jino kwa jino sijui ni nani ni maelezo ya Musa juu ya hali ya mioyo ya wale watu kwamba hivi ndivyo mlivyo ndio maana Paulo anakuja kuambia kwamba sheria ya Musa mtu wa haki Kwa sababu yeye ni kwa ajili ya watu wasio wa haki. Mtu aliyeamini katika Kristo ana haki. Sheria haimuhusu. Kwa maana yake haimuelezei. Sheria au Torati ya Musa inavyoitwa Torati ni maelezo ya Musa juu ya hali ya mioyo yao. So it is not Moses giving them instruction, rather Moses explaining the state of their heart. Of their hearts. Musa anaelezea hali ya mioyo yao. Kwa hayuko kinyume na Kristo. No. Kwa hiyo tunasemaje? Kuna ushahidi wa kutosha kwamba maelezo ya Yesu kama ambao tumeona hapo juu. Kwamba Musa katika maandiko yake, kama ambavyo yanaitwa pia Tolati ya Musa, aliandika kuhusu Kristo, yani ahadi ya uzima na kutimizwa kwake katika ufufuo. Lakini pia aliandika imani na kutokuamini. Imani na kutokuamini katika ahadi. Ndio hiyo kinaitwa kitu ugumu wa moyo. Kwa Musa aliandika mambo mawili, aliandika imani katika Kristo na kutokuamini aliandika kuhusu Kristo yani ahadi ya uzima mm, ambayo inatimizwa katika ufufuo wakati ule walikuwa ni ahadi injili ilikuwa ahadi kwao kwa sababu alikuwa ni kutegemea vitendo kitendo ambacho Kristo atakuja kufanya baadaye na pia akaandika kuhusu unbelief kutokuamini kwao ambao kumeelezewa kama ugumu wa mioyo sclerocardia kwa ahadi ambayo ilitolewa sio unapata na Mungu tangu mwanzo kwa hiyo wakati Yesu anaeleza ana, ana wakati Yesu anafanya maelezo yake kwa mafarisayo katika maeneo mbalimbali alikuwa anaambia hamkusoma hamkuwa na ginosko hii inamaanisha kwamba kuna ushahidi wa kwamba eh? tofauti katika maandiko ya Musa inaweza kuonekana tu ama kueleweka kupitia ana ginosko yaani ku pay attention kuweka umakini kwa details kama unasoma Musa hauweki umakini katika taarifa utaona kama Musa na Yesu wanapingana ama Kristo na Musa wanapingana utaona kama Musa ana 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 anafanya anawapa maelekezo utaona Musa anawapa kama ndio sheria ya Mungu ya nataka mshike narudia kusema Mungu hakuwahi kumpa mwanadamu yote standard rules regulations kanuni taratibu za kuishi ili kwamba kwa hizo awe na haki hapana Mungu akoe kutoa kanuni za kuhusiana na yeye hakuna kanuni ya kuhusiana na yeye kiwango cha juu kabisa cha haki ama cha, cha maadili cha Mungu ni imani katika neno lake ni imani katika ahadi yake ni imani katika Kristo hivyo tu si kama nilielewa ana ginosko kwa kuona tofauti hiyo katika maandiko ya Musa unaweza kuona tu na kuelewa maandiko ya Musa kupitia ana ginosko Kwa maneno mengine ni ukosefu wa kuweka umakini kwa taarifa unaposoma maandiko eh, ni, 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 ni ukosefu wa kuweka umakini katika taarifa ama kusoma maandiko vibaya au ukosefu wa kusoma maandiko sawa sawa ambao kunaleta fundisho la uongo false doctrine ambao linaleta pi linaletwa au ni matokeo ya wrong interpretation tafsiri mbovu ya maandiko ya Biblia Ukisha kuwa na tafsiri mbovu utaleta tu fundisho potofu. Utaleta fundisho potofu tu. Ukisha kuona utaanza kuona Mungu muwaji 
kwa sababu unatafsiri vibaya maandiko how pay attention to details hauweki umakini katika taarifa utaanza kusema Mungu aliumba aliumba zambi Mungu aliumba juu shetani utaanza kusema Mungu ndo aliweka yeye mwenyewe sheria pale bustanini utaanza kusema Mungu ndo ile ile mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndio torati utaanza utakuwa unaongea vitu ambavyo havipo kwa sababu gani hauweki umakini unainua kichwa kama kuku juu unasema mm, hii itakuwa na maana hii a uh-uh. maandiko yanapaswa tutulie katika maandiko tuone yanamaanisha nini tuna maelezo ya Kristo hatuna siri tena po anasema lakini sisi tunaye roho eh? anasema kwamba sisi tunaye roho ameatujulisha siri na mafumbo ya Mungu maana tuna maelezo ya Kristo sasa we have the mind of Christ tuna explanation of Christ maelezo ya Kristo yako wazi katika nyaraka ameelezo kwa maandiko ya kanuni ya kale sio fumbo tena unahitaji tu anaginosko kwa maneno mengine uhitaji kukimbia kimbia na maandiko So, Matayo sasa anaandika katika 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 kitabu chake cha injili ile Matayo sura ile ya saba, mstari wa 28 Matayo sura ya saba, uh, the book of Matthew chapter 7 Matayo sura ya saba, mstari um, wa 28 yes mstari wa 28 mhm uone kitu hapa mhm 728 Matayo saba ishna. ikawa Yesu alipoyamaliza maneno hayo makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake hebu naomba uweke uanagnosko hapa ikawa Yesu alipoyamaliza maneno hayo kwa alikuwa anafundisha makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri wala si kama waandishi wao Hmm? He taught them as one having authority and not as the scribes. Waandishi wao ni wale wataalamu wa kufundisha Torati yao. Waandishi wa Torati na wale walimu wa falsafa na masedukayo. Asa makutano walishangaa. Walishangaa nini? Anasema ukianagnosko hapo, walishangaa nini? Mno kwa mafundisho yake. Hilo neno mafundisho doctrine, neno doctrine katika KJV limetafsiriwa toka neno la Kigiriki didache. Didache didache d i d a c h e d i d a c h e didache ambalo linatoka kwenye ni neno ambalo linatoka kwenye mzizi mmoja ni neno didasko 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 ambalo linatafsiriwa kama limetafsiriwa kama uh, kufundisha uh, mstari wa 29 ukisoma pale 29 amesema kwa maana alikuwa akiwafundisha akiwafundisha taught kwa neno didasko na didache ni neno natoka kwenye mzizi mmoja. Kwa hiyo didache fundisho wakati didasko ni 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 ni, 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 ni neno nasema kwamba linakuwa taught yani anasema um, anasema akiwafundisha. Kwa ni ni mnyumbuliko tu. Sasa hii haya maneno didasko au didache yanaongelea sanaa ya kuelezea ya kuelezea au au fundisho lenyewe yani the art of explaining yani ile mfumo wa kuelezea ama sanaa ya kuelezea um, au fundisho lenyewe kwa ukiangalia hapa jambo la kwanza hapa mo, nani matayo ameonyesha kwamba Yesu alivofundisha ameonyesha vile Yesu alivofundisha na kwamba alivofundisha Yesu ni tofauti na vile ambavyo mafarisayo walifundisha Sio unapata kuelewa. Maana anasema kwamba si kama walimu wetu. Waliona namna yake ya kufundisha ni tofauti na walimu wao, ni tofauti na waandishi. Kwa fundisho jinsi ya kufundisha ni didache, mtindo wa, fundi, wa kufundisha, mtindo wa kuelezea. Didache, mtindo wa kuelezea, the mode of explanation, the art of explaining. Mtindo wa kuelezea, sanaa ya kuelezea ya Yesu ilikuwa tofauti na jinsi ambavyo mafarisayo na masadukayo na waalimu walivyokuwa wanafundisha. Kwa both yani wote Yesu na mafarisayo walifundisha kutoka katika maandiko yani vitabu vya agano la kale vya Biblia. Kwa hiyo ishu haikuwa kwamba mafarisayo walikuwa wafundishi kutoka katika maandiko. Uh-uh. <laughs> Unajua unaweza kufikiri kwamba mtu kwa sababu anafundisha kutoka Biblia basi anafundisha kwa usahihi. Uh-uh. Ishu sio kwamba unasoma kitabu una, una, unasoma kutoka Ayubu, unasoma kutoka Siyui Esther, unasoma kutoka Matayo. Hapana mtindo wako wa kuelezea scripture ni wa namna gani haya maandiko yana mode of explanation yana mtindo wa kuelezea 
sio tu na kurupuka unaelezea vyovyote vile hapana 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 kwa wote mafarisayo na Yesu wanafundisha kutoka gano la kale lakini tofauti ni jinsi walivyofundisha na mlengo wa maelezo yao kutoka katika maandiko ndio palikuwa na tofauti Mwane, kwa mafarisayo walifundisha kwa tofauti Yesu akafundisha kwa tofauti Ukienda mbele katika sura ya 22, Yesu akatamka waziwazi kabisa kwamba walikuwa katika makosa kwa sababu hawajui maandiko. Angalia hapa. Anawaambia mafarisayo ambao ni madaktari ni watu wenye PhD ya maandiko matakatifu. Wasome katika Israel. Anawaambia katika Mathayo 22, inawezekana leo mtu ukawa na PhD ya theolojia na usijue kabisa kuelezea neema. Neno neema tu Unaweza kaa profesa kabisa wa maandiko na kaa uwezi kuelezea mambo kwa sababu mfumo wako wa kuelezea uko tofauti. Angalia sura ya 22 hapa na msali wa 29. Msali wa 29 anasema Yesu akajibu akamwambia mwapotea kwa kuwa mmeajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Anawaambia mafarisayo ambao wao ndio wanaogopwa katika Israel kwamba ni wataalamu wa sheria na Torati na maandiko yote ya manabii. Anawaambia mwapotea kwa sababu hamuyajui maandiko. Unaona? Kwa kupotea kuna kujaje? Kwa sababu hujui ni maandiko. Unaibiwa mjini kwa sababu gani? Hujui maandiko wala uwezo wa Mungu. Unadanganywa kuomboa ardhi kwa sababu gani? Hujui maandiko. Unabebeshwa chumvi na mafuta na matakataka yote kwenye mabegi unateswa si maji ya upako si kukanyaga mafuta makorokoro kwa sababu hujui maandiko wala uwezo wa Mungu. Kimsingi wajinga ndio wali wao. Wanapigwa tu mjini. Kwa hii, hii sentensi mwapotea kwa kutokujua maandiko kimsingi inaonyesha kwamba masadukayo pam, sa, ambao sambamba na mafarisayo katika sula ya 19 ya Matayo kama ambao tulielezea baada kabla walipokuwa nauliza kuhusu mambo talaka walikuwa naongea kutoka katika maandiko matakatifu lakini maneno ya Yesu yanatusaidia kuona kwamba maswali yao yalikuwa ni kwa sababu ya tafsiri mbaya ya maandiko wrong interpretation of the scriptures kwa mafarisayo wanasoma kutoka kwenye kwenye agano la kale lakini wanaleta tafsiri tofauti naweza na leo mtu anasoma agano la kale afa anakuletea kwamba unataka kujenga madhabahu anasoma kwenye agano la kale afa akwambia unataka ujenge madhabahu ya ukombozi kwa kutoa fedha kwa kutoa dhabihu kwa tatizo sio kwamba asomi anasoma lakini anaginosko anasoma lakini analeta tafsiri mbovu ya maandiko hiyo ni matokeo ya nini kutopei attention kwa details kwa facts kutoweka umakini kwa taarifa kwa kweli kuto anagnosko kama ambavyo kuna kuwa kumeelezewa na mwandishi yani mwandishi ameelezea hivi wewe unaacha kuangalia kuweka umakini katika maelezo ya mwandishi wa kitabu ama wa maandiko wewe unakimbia tu unasema hii ina maana hii ama leo nimepata nimefunuliwa na roho roho hawezi kukupa wewe kitu ambacho kikumaanisha wakati wa kuandikwa kwake blo uweze kusema roho hapa amenipa neno la wakati Neno la wakati. Mm. Hizi -mm. rema hizi ndio zimeleta watu kwenye matatizo, wanalishana nyasi, nyoka na matakataka mengine. Oh, nimepata rema, nimepata rema. Bro, neno halitamaanisha leo kile ambacho kikumaanishwa wakati wa kuandikwa kwake na mwandishi. Haitawezekana. Haipo. Roho mtakatifu atakufu. Kupa nuru ya maana ya kile kilicho kinamaanishwa. Sio kitu kipya ambacho hakipo duniani ambacho akijai kuwepo katika maandiko hapana hapana umeona kwa hiyo angalia kwamba matokeo ni nini matokeo ni kwamba hawakuwa wanaweka umakini katika maandiko sasa angalia Mathayo 22:31 alivueleza katika details hawa jamaa walikuwa na maswali yao hayo kwa sababu anasema mwapotea kwa sababu hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu tumeangalia 29 labda tuende 30 na 31 anasema um kwa maana katika kiama ya wafu hawaoi wala hawaolewi. Unajua ukiwa hujui maandiko unakuwa unafikiri mbinguni kuna kuolewa au ndoa zina mata mbinguni. Bali kwa kuwa hasa bali huwa kama malaika mbinguni. Na kama hujui maandiko unakuwa unafikiri kwamba e, mapepo nayo yanaoaga, e, spiritual husband, spiritual wife na nini. Lakini unaambiwa kwamba hapa hakuna kuolewa wala kuoa na kuwa kama malaika mbinguni. Maana ni nini? Malaika waoi wala kuoa. Tena kwa habari ya kiama ya watu amjalisoma neno lile, amjaanaginosko hii amjalisoma hamja anaginosko neno le neno na Mungu akisema mimi ni Mungu wa Ibrahimu kwa hawa watu wanasoma lakini hawa, hawa pay attention sasa mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo Mungu si Mungu wa wafu bali wa walio hai 
na makutano waliposikia walishangaa kwa mafundisho yake walishangaa daidacha yake walishangaa jinsi anavoeleza scripture wale wa mafarisayo na masudukayo wanaeleza katika namna za ajabu ajabu yeye anaeleza wanashangaa wasema amepata wapi elimu hii kwa hii inaeleza wazi kwa nini katika sura ya 16 matayo aliandika alipokuwa anaandika kwamba Yesu aliwa tadhalisha wanafunzi wake kuwa makini na fundisho la mafarisayo. Of course alisema kweni makini na chacho wa mafarisayo. Wao walijua na filao zungumzia sio bakro vitu gani lakini alikuwa anazungumza kwa bila fundisho. Hii utasoma mwenyewe. Matayo 16 mstari wa sita mpaka wa wangapi mpaka ule wa 12. Akawaambia beware of the living of the Pharisees. Kweni makini muwe na tahadhari na chachu ya mafarisayo. Chacho wa mafarisayo ni nini? Chacho wa mafarisayo ni mtindo wa fundisho lao. Namna wanavyoelezea maandiko. The doctrine of the Pharisee and of the Sadducees. Ile doctrine namna wanavyofundisha ndio chacho alikuwa anaizungumza. Anaambia kweni makini. Kwa mafarisayo walifundisha kutoka katika maandiko matakatifu, lakini fundisha yao ilikuwa tofauti. Maelezo mtindo wao wa kuelezea maandiko daidache ilikuwa ni tofauti. Kwa daidache ya Kristo ndio msingi wetu leo. Tunaeleza maandiko katika msingi ambao Kristo alieleza maandiko. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na tafsiri sahihi ya maandiko. Eh, ni muhimu sana. Na ili aliwezi kusema kwamba umesisitiza vya kutosha, hapana. Kila wakati tunapaswa kuzisitiza. Ni muhimu sana kuwa na tafsiri sahihi ya maandiko. Hmm? Na ni kwambie wazi kwamba wakati wowote ambapo andiko lina tafsiriwa vibaya. Ukweli mkubwa na muhimu sana ulio kumeandikwa na mwandishi unapotea. Na hivyo inapelekea kupeleka taarifa isiyo sahihi kwa watu kupoteza na wakati mwingine pia kuharibu ama kuleta athari katika jinsi na mtindo wa ibada ya muamini kwa sababu huyo mtu anakuwa amekuwa exposed ame, kwenye false and learners doctrine amekuwa amewekwa katika mafundisho la uongo amewekwa katika mafundisho ya makosa ukisha kuwa na fundisho la makosa litaathiri unavoabudu itaathiri hata nyimbo zako utaimba nyimbo za ajabu ajabu utamkaribisha roho mahali ambapo roho yupo tangu siku nyingi kabisa anakaa tena aondoki kwenda holiday yuko milele utamwambia bwana naomba niingie nyumbani mwako nikae wakati wende nyumba ya bwana kwa sababu gani wrong una tafsiri vibaya ama huanagnosko kwa hiyo maneno ya bwana wetu Yesu Kristo katika ya, vitabu vya injili kama tulivyoona hapo juu na kutoka katika mitume wake na manabii wake takatifu katika vitabu vya nyalaka katika nyalaka za mitume yanaonyesha kwamba maandiko matakatifu yanapaswa yasomwe yaeleweke na kufundishwa kwa mtindo ambao ni systematic organized systematic mode of explanation an organized mode of explanation kuna mtindo systematic wa kuelezea maandiko mtindo systematic wa kuelezea maandiko na hapo ndipo ambapo tutaanza tutaendelea kesho kujifunza tutaanza kujifunza kesho somo linasema kuanzia Musa beginning at Moses kuanzia Musa kwa tunajifunza tu systematic way ya kuelezea maandiko systematic way ya kujifunza maandiko katika namna hiyo hakuna uongo hakuna fundisho la uongo hakuna upotofu utakaopita sababu msingi kamili utakao umesimama Mungu amekubariki sana asante kwa uvumilivu wako